Radyo Kuş kanalına hoş geldiniz. Bugün üzerimde görmüş olduğunuz vintage elbisenin dikimini yaptığım bir video hazırladım. Siz bu videoyu benden 6 aydır bekliyorsunuz. 6 aydır kumaşını aldım ve kesimini gerçekleştirdim. Ama bir türlü yayına hazırlayamamıştım. Sonunda kavuştuk hep beraber. Ayrıca kıyafetimin kalıbına Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Tam ölçülerini sizinle orada paylaşıyor olacağım. Kanalımın ismi Esim Koca Kuş olarak geçiyor. Bilmeyenler için tekrarlamış olayım. Ve sadece 10 liraya mal ettim. Kumaşımın fiyatı 6 lira. Kenarlarında kullandığım şu koton dantelin ücreti de toplamda 4 liraydı. Bu sayede 10 liraya bir elbise sahibi olmuş oldum. Umarım videomu beğenirsiniz. Keyifle izlersiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca zil işaretini açarsanız tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda şimdiden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok geniş bir alan gerektiği için benim masamın da genişliğini şöyle size göstermek istiyorum. Yeterli olmadığı için bu şekilde yere serdim ve burada kalıplarımı kumaşın üzerine yerleştirdim. Siz de bu yöntemi kullanabilirsiniz. Şimdi ilk yukarıda gördüğünüz etek kalıbı şu şekilde. Sol tarafına hemen kol kalıbını yerleştirdim. Şu kısmı hafif kıvrılmış görünüyor. Açıyorum. Özellikle gösteriyorum ki kalıbı 3 metre kumaşı nasıl yerleştirdiğimi görmüş olun. Sizler de ona göre düzenli olarak koyun. Çünkü ucu ucuna yeten bir kumaş 3 metre. Bu yüzden eksiksiz, hatasız yaparken sıkıntı yaşamamanız için bu kısmı özellikle gösteriyorum. Sonra kumaşın şu kısmı hafif açık kalıyor. Buraya da arka ve ön bedeni yan yana yerleştiriyorum. Benim kalıbımda arka ve ön beden birlikte olduğu için sadece e, bir kısmını koymuş oluyorum. Yan kısmı boş gördüğünüz gibi oraya da diğer bedeni yerleştirip kesme işlemini gerçekleştireceğim. Bedenin alt kısmında kalan parça var. Şu kısmı görüyorsunuz. Oradan da beline kemer çıkacak. Yani tamamen kumaşı eksiksiz olarak kullanmış oluyoruz. Kumaşı nasıl katladığından da hemen bahsedeyim sizlere. Gördüğünüz şu kısım kumaşın boy kısmı. Yani ikiye katlamış oldum. Şurada bulunan 1 metre 30 santim gibi bir e, genişlik boy olarak uzunluk diyelim. O kısma eteğini yerleştirebilmek adına bu şekilde yerleştiriyoruz. Katlama işlemini böyle yapıyoruz ki şuradaki kalan kısmı sonrasında beden olarak kullanabilelim. Tam kumaşı ikiye katlayıp bir buçuk metrelik bir uzunluk elde ederseniz kumaşınız alt kısımdan eksik kalır ve ziyan olur. Özellikle katlama işlemini şurada bitiriyorum ki bu parçayı bütün olarak çıkarıp beden olarak kullanabileyim diye kesim işleminden sonra da yine sizlere göstermek istedim küçük bir oynama yaptım kalıpla ilgili hemen o oynamadan bahsedeyim ön kalıbımı yerleştirdim bakın ön kalıbımın yaka kısmını açtım zaten kalıpta belirttiğim mesafede bu kısmı kumaşın kat kısmına denk getirdim bir bütün olmuş oluyor fakat koltuk altı kısmından sonra vererek vererek inmedim düz şekilde indim. Bunun da sebebi tam göğüs ucuna gelecek şekilde penz atmak istemem. Bu yüzden bu kısmı şu şekilde genişlik vererek kesimini gerçekleştirdim. Eğer sizler penz atmak istemezseniz direkt bu ana kalıbı verdiğim Instagram'da verdiğim kalıbı kullanabilirsiniz. Dediğim gibi tek farkı şuradaki kısımdaki verelik kestiğim kumaşta olmaması. Hemen arka kalıpla ilgili de bahsedeyim. Arka kalıp gördüğünüz gibi yakatan şu kısımdan kumaşın ağız kısmına doğru yerleştirdim. İki tane ayrı parça elde etmek için bunu yaptım. Ve e, fermuar burada görüyorsunuz. Fermuar rengi uyup uymadığı için takıp denemek istedim. Sadece tek kısmına taktım bu arada. Normalde sonrasında takılması gerekiyor. Farklı işlemleri var. Bu sizi yanıltmasın. Burada 2,5 cm kadar fermuar için pay bıraktım. Rahat dikiş yapabilmek için bunu yaptım. Şöyle şu kadar pay. Ve yine burada arka bedene bel kısmına pens atmak için şurada verelik vererek değil düz şekilde indim. Yaptığım tek fark bu. Bunlardan hemen bahsedeyim ve geçeyim. Şu şekilde önüne 
vintage görüntü alması için bir şerit kestim. Yaklaşık 10 santim genişliğinde. Bu şeridi üst kısımlara ön kısma yerleştireceğiz. Fırfır yaparak bunu yerleştireceğiz. Ve kenarlarına dantel geçeceğiz. Yine şu şekilde hazırladığım bel kemerim bulunuyor. Bunu diktim öncesinde. Zaten dikim oldukça basit. Önce ortasından diktim. Sonra diktiğim kısım tam arka ortaya denk gelecek şekilde dikiş yerini ayarladım ve yan kısımlarını kapattım. Önden dümdüz bir görüntü elde etmek için bunu yaptım. Etek ve kol kısmında herhangi bir farklılık yok. Size verdiğim kalıbın aynısı olacak şekilde kestim. Kollarda buldu da. Kol ağızlarına ise şunu uygulayacağım. Dantel demiştik ya. Aynı dantelle bütünlük olması için dantel dikeceğim. Tüm aşamaları zaten sizinle paylaşacağım. İlk olarak kestiğim şeriti şu makine lastiği ile gipe lastiği diye de geçiyor. Makine lastiği ile bir tarafından büzeceğim. Yani tamamen büzülmüş bir parça elde edeceğim. Bunun alt kısmına sonrasında dantel geçeceğim. Dantelim şu an elimde olmadığı için bu şekilde yapıyorum sıralamayı. Eğer danteliniz sizin hazırsa hemen alt kısmına önce danteli geçin. Sonrasında yukarı kısmına makine ile birlikte şu lastiği takacağım ve kendimden büzülecek. Hiç uğraşmayacağım. Hatta isterseniz makine ayağınız varsa... E, büzgü ayağınız. Onunla da yapabilirsiniz. Benim büzgü ayağım var. Fakat e, genişliğini kendi istediği kadar ayarladığı için daha doğrusu kenarından siz sıkıp gevşetip ayarlayabiliyorsunuz ama yine de e, tam kumaşı kullanmak istiyorum. Elimle bunu düzenlemek çok daha kolay oluyor. Onda artmalar olabiliyor. Bu riski göze almamak için ben makine lastiği kullanmayı tercih ediyorum. Lastiği büzeceğim. Kenar kısmına Dantelim gelince dantelimi yerleştireceğim ve sonrasında aşamalarını sırasıyla izleyeceğiz. Önüme aldım şu rigamla bu kısımları düzenleyerek çizimini gerçekleştirdim. Yani ne yaptım? Hafif ovallik vererek ne kadar aşağıya indiğimi de hemen söyleyelim. Ona göre sizler de ölçünüzü belirlemiş olun. Tam 15 santim. Ön yakadan aşağıya 15 santim indikten sonra omuz kısımlarının orta noktalarını belirledim. Buralardan orta kısımlara doğru şöyle verevlik vererek yuvarlak bir hat oluşturdum. Bu hat üzerine az önce gösterdiğim lastikle yüzgü yaptım. Bu şeridimi yerleştiriyorum. Tam Orta noktaya denk gelecek şekilde. Şimdi bunu muntazam bir şekilde ayarladıktan sonra şu kısmı dikeceğim. Ama yine siz öncesinde kenar kısımlarının dantelini dikin. Benim dediğim gibi olmadığı için sonrasına bırakıyorum. Öncesinde şu işlemleri gerçekleştireceğim. Buralarını sabitleyeceğim. Sabitledikten sonra makinenin altında düz bir dikişle dikeceğim. Diktikten sonra yine bu kısmın üstüne de bir dantel geçeceğiz. Yani hem uç kısmında hem şu kısımda dantel detaylı olmuş olacak. Bu şekilde iğne yardımıyla sabitledim. Şimdi dikmek daha kolay olacak. Hem ön bedende hem arka bedende pens atacağım yerlerin işaretlemesini yaptım. Şimdi penslerimi dikeceğim ve ön üst bedenlerde işlerim bitmiş olacak iki bedende de. Sonrasında birleştirme aşamalarına geçeceğim. Penslerini tamamladım ön ve arka bedenin. Bu arada Koton dantelim geldi. Ben koton dantel kullanmayı daha çok yakıştırdım buna. O yüzden bunu tercih ettim. Normal dantellerle de yapabilirsiniz. Tamamen zevk meselesi. Şimdi uç kısmına şu şekilde olacak şekilde koton dantelimi geçeceğim. Sonrasında şu kısma da dantelimi geçeceğim. İki taraflı bir bütünlük 
elde etmiş olacağız böylece. İsterseniz yukarıya doğru, isterseniz aşağıya doğru nasıl isterseniz o yönde geçirme işlemini yapabilirsiniz. Şu şekilde koton biyemin geçirme işlemini tamamladım. Şimdi yapmam gereken arka bedeni yerleştirmek. Öncesinde bunun yan kısımları var. Şöyle dikişler ortada kaldığı için. Şöyle kenar kısımlarını kıvırıp yanları temizleyeceğim. Çünkü omuzdan aşağıya sarkacak. Orada kötü bir görüntü olmasın diye. Tepe kısmı da omuz dikişinin içinde kalmış olacak. Buradan da yine temiz bir görüntü elde etmiş olacağız böylece. Ardından yaptığım işlem hemen paylaşayım sizlerle bu şekilde omuz kısımlarını birleştirmek olacak. Kol parçalarının ikisini de yerleştirdim. Solda görmüş olduğunuz parça açık halde kol ağzına, kol evine takılmış görüntüsü. Sağda gördüğünüz parça da katlandıktan sonra şu yan kenarlarının dikilecek olan görüntüsü. Şimdi yan kapamaları yapacağım ve üst beden tamamlanmış olacak. Artık bu aşamada üst beden ve eteğin bel kısmını birbirine birleştirmek kaldı. Arka bedenimin fermuar kısmı açık. Şu kısmı deneme için takmıştım. O sizi yanıltmasın. Etek kısmıyla bel kısmını birleştireceğim. Sonrasında fermuarı eteğe kadar indireceğim. Bakın şuradaki fazlalık payı görüyorsunuz. O fazlalık pay eteğin olduğu kısma gelecek ki rahatlıkla giyinip çıkarabileyim diye. Şimdi birleştirme işlemini yapacağım. Sonrasında yine birlikte olacağız. Kollar dikildi. Etek kısmı bedeni eklendi. Şimdi artık fermuar dikme kısmına geçiyorum. Şu ilk taktığım kısımdaki fermuardı. Onu devam ettireceğim. Eteğinin uzunluğunca o elimdeki fermuar çok uzun olduğu için tamamını takmayacağım. Şu kadar kısmı eteğin içine girse yeterli olacak. O yüzden tamamını dikmeyip bir kısmını dışarıda bırakacağım. Aynı işlemi karşı tarafa da yapıp fermuarı tamamen yerleştireceğim. Buradaki en önemli püf nokta dikiş kısımlarının fermuarda birbirini tutması. Gizli fermuarın dikiş aşamasını sizlerle paylaşmayacağım. Daha önceki videolarım arasında gizli fermuarı nasıl taktığımı gösterdiğim bir video var. İsterseniz o videoyu izleyebilirsiniz. Nasıl taktığını öğrenebilirsiniz. Ben şimdi dikişini gerçekleştirip fermuarın geleceğim. Son aşamaları yine tekrar birlikte göreceğiz. Elbisemin fermuar kısmını da tamamladım. Bakın şu şekilde gayet muntazam bir bitiş elde ettim. Dediğim gibi fazlasını dikmedim. Çünkü buraya kadar olması yeterli. Beden tamamen açılacak. Etek kısmı da açıldığı zaman çok rahatlıkla üzerimden çıkarabileceğim. Sonrasında etek ucu kısmını da çift kat olacak şekilde katladım. Bunu katlarken kısa aralıklarla katlayarak gidiyorum. Ee, sebebi de dönme bozulma olmasın diye. Çünkü yarım daire bir etek olduğu için oval geliyor alt kısımları. Ovallikte kenar kısımları kapatmak biraz zordur. O yüzden kısa mesafelerde, kısa mesafelerde katlama işlemini gerçekleştirerek tamamladım. Yine bunun da dikişini arka ortadan başlayarak tekrar arka ortada bitirdim. Dikişlerin başladığı ve bittiği yerler önemlidir görünmemesi adına. Son olarak kolları kaldı. Kollarını da şu yöntemi uygulayacağım. Dantelimi alacağım. Komple ağız kısmını danteli şöyle dışarıya doğru gelecek şekilde dikişini yapacağım. Danteli diktikten sonra benim şöyle bir santimlik lastiklerim bulunuyor. Eğer elinizde siyah varsa daha iyi olur görünmemesi adına. Dantel şurada dikili olduğunu farz edin. Sonrasında görünmeyecek şekilde iç kısmı bileğimin tam genişliğinde olacak şekilde ayarlayacağım. Şu şekilde. Şu lastiği, bileğimin genişliğindeki lastiği buranın tamamına yedireceğim. Yedirerek iç kısımdan dikeceğim. Yani düzgün bir kol ağzı elde etmiş olacağım. Şimdi o aşamalarını da Yapıyorum ve yaka kısım kalıyor geriye. Yakasını da hemen göstereyim nasıl yaptığımı. Yakasında yine arka kısımdan başlayacağım. Dantelin üçgen kısımları iç kısımda kalacak şekilde. Diğer kısmı bedenin içine denk gelecek şekilde ayarlayacağım. Ve şu şekilde temiz bir görüntüyle 
kapatmış olacağım. Yakasında da küçük bir hareket olmuş olacak. Şimdi kol kısmını nasıl yaptığımı sizlerle paylaşayım. Şu şekilde tam bileğime denk gelecek ölçüde halka yaptım. Tam dikiş kısmının olduğu yere bu dikiş kısmını denk getiriyorum. Şuradaki overlock dikişinin bir tık altına yapıyorum ki dışarıdan görünme olmasın. Ve gerdirerek makinenin altında dikişi tamamlayacağım. Şu şekilde gerdiriyorum. Hiza çok önemli çünkü dışarıdan bu dikiş görünecek. Bakın yakın mesafeden de göstereyim dikişin nasıl olduğunu ve kolum bu şekilde tamamlanmış oldu. Lastik içeride kaldığı için görünmüyor. Çok da hoş bir büzgü elde etmiş oldum.